Sverige är teket. Stig Andersson först på plan. Svarar för texten. Han tackar på en rad olika språk. Inte minst svenska på slutet. Agneta Pelt tog först. Han är till Blomstad sedan. Ben, Benny Andersson på vid flygen på högra kanten och Björn Ulleus vid stjärngitarren. Och nu alltså segra melodin Waterloo. Ja, nu ska ni finna sitta där i de här trevliga stolarna. Nu ska jag säga att detta var en överraskning som mm. även för mig. Jag fick veta det bara för någon timme sen att dessa både herrar skulle komma hit och att de kommer snabbt från Stockholm och ska snabbt tillbaka härifrån igen. Eh, hur gamla var ni när ni fick höra tala som sticka första gången? Det hör många gånger undrar. 37. Nej, <laughs> jag, var, jag var 18 år. Var du så gammal? Ja. ja. Jag har aldrig hört talas om honom tidigare. Mm. Då äh, var det någon som hörde av sig för att en tävling på en tv-tävling som heter Plats på scen. Mm. Det var en Bengt Bernhardt som hörde av sig och talade om att det skulle komma en stickan annan från att hälsa på oss. Och vi liksom fyra killar i en liten småstad, vad skulle vi ha? Vi visste Västerviken ingenting vad det här var för scen, typ. Ja. Så att vi gick till det enda vi kunde tänka oss var att gå till musikaffären och fråga innehavaren innan där. <laughs> <laughs> och hon sa att... Nej, den där Stig Andersson, den ska ni inte bry er om, för att det, utan ni, nej, ni ska gå till RCA istället. Ja. Vilket ni också gjorde, men de erbjöd ju till och med lägre då, i allt en stickan. Så att... <laughs> det blev ju han till slut. När, träffade, när, när stötte du på stickans namn första gången och person? Var det under häppsdagstiden ja, eller var det, var det tidigare? Ungefär, ungefär, ja, det var det. Ja, ungefär, ungefär, ja. Genom, genom en annan musikförläggare som heter Åke Järn, ja. som vi jobbade tillsammans med då. Kan man, kan Men främst genom Björn förstås. Kan man, kan man mäta vad ni har betytt för varandra? Ja, väldigt mycket så här. Ja, vi, stickan har ju, kan ju liksom se talang va? Ja. Och han såg det ju väldigt tidigt i mig och det är kanske inte så svårt att förstå. <laughs> Men han såg även Bennys talang. Ja. <laughs> och under den tiden fram till Waterloo och det där så skrev vi ju massor med låtar. Och då var han eh, vårt stöd och vår samtalspartner. Någon som man kunde spela låta för, som talade om vad han tyckte och så vidare. Han hade, han hade mycket stor betydelse då, eller du snarare, ja. genom sin entusiasm och sin stenhårt trodde han att det vi gjorde i Sverige absolut skulle gälla även internationellt. Mm. Han sa så väldigt han, tidigt. Han peppade oss o oerhört hela tiden. Och this sa is... alltså, en gång kommer ni att skriva en världsshit. I'm sorry that this is, uh, is, is, Swedish. is in Swedish all the time, but they are telling about that he was a very strong man in that matter, that he knew that everything they did should go out all over the world. Right. It's not his program anyway. 
Har, har, har det varit några generationsmotsättningar på något sätt när det gäller smak och sånt, Benny? Det, det har väl alltid på något sätt förekommit? Det har aldrig varit tal om, om smak egentligen, utan vi har gjort vårt på vårt håll så att säga. Och stickan mm. har gjort sitt på sitt håll. Egentligen ska man säga att, att vi är förutsättningar för varandra, det kan man säga. Att, att om inte stickan hade varit med i, i början så hade det inte tagit fart. Alltså det är väldigt skillnad och hade på... vi inte varit så hade inte stickan suttit här nu, så kan mm. man säga. Så att vi, vi, vi är ömsesidigt beroende. Är han en allätare på det sättet att han, han uppskattar Tivets Sambo eller Chess lika mycket som Tivets Sambo? Jag vill aldrig fråga om Chess. Nej, jag, jag tror att han gillar det. Visst, visst är allätare. Ja. Tycker du om Chess? Ja, mycket. Tack. Tack, nu, nu har alltså, Abba har alltså spruckit men ni går då vidare på egen hand och eh, hur långt ska detta bära hem? Det blir premiär den 14 maj i London. Det stämmer, ja. Mm. Prins Edward Stead. Ja. Uh, är det en garanterad succé eller är det Nej, att spela på lotteri? Det eller? finns ingen sån sak som en garanterad succé. Vi vet ju att det har sålt lite biljetter. Mm -hmm. Eller snarare mycket biljetter. Mm -hmm. Mer än någon gång i West Ends historia. Mm -hmm. Men svarta börspriser kan funka betydligt, menar du i värsta det, fall? Det, det är en risk för det. Det vet man. Det beror ju på hur bra föreställningen är. Ja. Och vad har som ni, händer sen, det vet vi inte. Har ni någon inflytande det? över hur bra föreställningen kan bli? Ja, ja vi är alltså Extra. medproducenter. Ja. Så. Så ni, har, ni, 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 är inte, ni står inte i kulissen och tittar? Och... Nej, nej, nej. Jo, nej. Ja. Ja, det gör vi också. Ja, det gör vi också. Ja. Och sen kommer den till New York ett år senare eller ett halvår Förhoppningsvis senare. om den är tillräckligt bra. Ja. Mm. Vad finns det i övrigt längre fram på ert schema? Ja, vi, vi har pratat lite grann om det. Det är klart att om chess blir så roligt som vi har trott att det ska bli. Opening night, eh, succé och så vidare. Mm. Så var det väl 17 om man inte skulle vilja. Kanske ge sig på en till. En, lika, en musical till. Mm. Ja, i alla fall känns det så just nu. Ska ni vara med själva på något sätt? Eller? Det, det... Inte på scenen, inte det, är hela, det är hela idén med det här. Men, det är, men även, även, även i fortsättningen alltså, så tänker ni hålla er i... Bland arrangörerna och eh, Ja, om du tittar på oss idag så kan du ju se orsakerna Varför? till det här. Mm. <laughs> Stickan, har du något att säga till dem till slut? De ska sticka. Good luck! Jag har fått en, Tack en, en time limit här. Tack ska ni ha för att ni kom. Det var Tackar. väldigt bra att ha er här. Jätteställt. Tack. Tack. Ja. Jätteställt. 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 Jätteställt.